तो ये बच्चों पार्ट सेकंड है पोइट्स ऑफ द लेटर विक्टोरियन वैसे तो हमने पोइट्स को ही विक्टोरियन पोइट्स को ही दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था अर्ली विक्टोरियन पीरियड और लेटर विक्टोरियन पीरियड में बल्कि डिवाइड किया फिर अर्ली विक्टोरियन में हमने अर्ली विक्टोरियन पोइट्स अलग से देख के और लेटर विक्टोरियन पीरियड भी अब हमने पोइट्स देखे हैं लेकिन पोइट्स को भी यहाँ पे हमने दो से तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और इसको अगर देखें तो डिवीजन थोड़ी सी हमने बढ़ाई है वो ये है कि इसको हम तीन बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं प्री रेफलाइट मूवमेंट है और एक हम देखेंगे स्थैटिक मूवमेंट ऑफ द डेकडेंट मूवमेंट और फिर सब माइनर पोइट्स ऑफ द लेटर विक्टोरियन पीरियड इसको सेपरेट करेंगे क्योंकि वो इनके इन दोनों के साथ ना वो एसोसिएट नहीं करते वो सिर्फ माइनर इन द सेंस नहीं है कि इन दोनों मूवमेंट के साथ असल में वो डिटैच है तो इस वजह से अभी हमने सेपरेट हमें देखना है तो आज पोइट्स ऑफ लेटर विक्टोरियन को हमने टोटल वैसे दो हिस्सों में कर रखा है प्री रेफलाइट मूवमेंट को हमने लास्ट टाइम देखा था उसमें उसका वॉच वर्ड क्या है प्री रेफलाइट मूवमेंट का वॉच वर्ड मैंने क्या दिया था वो सिंगल वर्ड जो है है किसी के जहन पर ब्यूटी ब्यूटी बिल्कुल जैसे जो रोमांटिक मूवमेंट थी उसका वाच नेचर ठीक है तो ब्यूटी तो लाइट मूवमेंट में हमने बिल्कुल समझ लिया था लास्ट टाइम कि रेफाइल कौन है फिर रेफलाइट मूवमेंट और प्री रेफलाइट से क्या मुराद हो सकती है और उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं उसका क्या वाच वर्ड है उसके मेजर आथर्स कौन से हैं और फिर जो उसके बड़े बड़े पोइट्स हैं उनमें अपनी अलग अलग क्या खसूसियात तो वो हमने सारी कल वाले लेक्चर में डिस्कस की हैं आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे ये पार्ट टू आपके सामने आ रहा है यानी सेकेंड पार्ट वैसे तो ये टोटली टोट सेकेंड पार्ट होगा दैट इज अस्थेटिक मोमेंट और डेकेटेड मोमेंट और उसके साथ हम देखेंगे कि वो चंद और पोइट्स भी हैं जो इन दोनों मोमेंट्स के साथ नहीं अटैच होते लेकिन लेटर विक्टोरियन पोइट्री में उनको गिना जाता है तो ये है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है आज का हमारा टॉपिक जिसे हमने कवर करना है तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेकेडेंट और स्टैटिक मोमेंट से कि ये क्या मूवमेंट है और इसे डेकेडेंट वर्ड में ही खैर इसके मीनिंग कुछ आपको नजर आ जाएंगे और डेकेडेंट कौन कह रहा होगा वो परस्पेक्टिव भी आप समझ सकते हैं बहरअल वो खुद के लिए यूज कर रहे थे स्टैटिक्स या स्थिट्स So the pre-Raphaelite movement in English poetry was followed by the Dacadent and Stadic movement, but it is not so well defined. Yes, now the pre-Raphaelite movement के बुकाय दा principle सारे चीजें हैं well defined तो नहीं है लेकिन हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. In the later part of the 19th century, 1890s and 1990s, इस आखरी दस साल अब रह गए हैं हमारे पास Victorian age के हम जहाँ पे as far as poetry is concerned वहाँ पे खड़े हैं और वहाँ पे आप एक नया concept सामने आता है. There was a tendency among the literary artists to lay greater emphasis on the idea of art for the art's sake. The concept सामने आता है कि art for the art's sake. आपको इनमें similarity मिलेगी pre-Raphaelites के group के अंदर और इन लोगों के अंदर आपको कुछ ना कुछ similarity मिलेगी. They were obviously influenced by the Walter Pater. and the French authors like Baudelaire and Verlaine, who tried to break with conventional method. तो इसके जो basic philosopher है इसके पीछे वो Walter Pater हैं और उसके अलावा French जो model हैं Baudelaire और Verlaine आर लेडी उस पर काम कर रहे थे उसी model को लेके Walter Pater ने लिखा और उसके पीछे जो Greek thought है जो philosopher वो तो Epicurus है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ शायद आप वैसे note कर लें एपिक्यूरियन जो फिलोसफी है वो ओवरऑल खैर लाइफ की फिलोसफी और अगर आप बताना चाहें किसी को है आइडिया एपिक्यूरियन फिलोसफी क्या होती है हाल तो ये उस उस पर सिर्फ बेस कर रहे हैं क्योंकि तो उसने कोई आर्ट की फिलोसफी नहीं दी थी वो ओवरऑल एक लाइफ की फिलोसफी थी सर टू ईट ड्रिंक एंड बी मैरी दैट वाज द फिलोसफी ये उनका स्लोगन है दैट इज द स्लोगन सम अप करें ना एक लाइन में हम उनको नजरियात को एपिक्यूरस नजरिया जो है इस लाइन में आपको मिल जाता है ठीक है एक रफ अंडरस्टैंडिंग खैर आपको यहां से हो जाती है एपिक्यूरस जो एक ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नजरिया था 
जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस इंजॉय करना होना चाहिए प्लेयर होना चाहिए इंजॉयमेंट होना चाहिए हमें पेन से बचना चाहिए और खुशी को इंजॉय करना चाहिए तो लाइफ को इंजॉय करना चाहिए अच्छा खाना खाना चाहिए ठीक है बेहतरीन जो है वो ड्रिंक लेना चाहिए और हर तरह का जो जितने भी हमारे सेंसस प्लेयर्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए क्योंकि बाकी चीजें उनके ख्याल में तो बिल्कुल फजूल हैं ये ऐसे फलसफे हैं इनकी कोई हकीकत नहीं है एपिक्यूरस के नजदीक एपिक्यूरस जो है ना अक्सर गार्डन में बैठा रहता था वो बाघ के अंदर जहाँ शारे बहती थी फूल होते थे और ड्रिंक उसके पास होता था और म्यूजिक बजाने वालों को कहता था बजाओ म्यूजिक बस ऐसे ही लाइफ गुजरनी चाहिए यही जिंदगी का पर्पज है तो वाल्टर पैटर जो है एक ऐसा ही शख्स था जो पीछे से गुरु मानता है एपिक्यूरस को और एपिक्यूरस के नजरियात को वो और फ्रेंच में बॉडले और बर्लिन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी लिटरेचर के अंदर और वाल्टर पैटर जो कि इंग्लिश है तो इसके बारे में जानते हैं एपिक्यूर तो ही रोड द मैनिफेस्टो ऑफ एस्थेटिसम जब एक नई मूवमेंट आ जाती है स्थिट्स के आते हैं स्थेटिक मूवमेंट होगी और एस्थेटिसम वो फलसफा होगा इनका भी एक मैनिफेस्टो है तो इनका भी एक पीछे आथर फिलोसफर बन जाएगा सो वाल्टर होरेशियो पैटर जो कि 1839 में पैदा होते हैं और 1894 में इनकी डेथ होती है वाज एन इंग्लिश एसेस आर्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक ठीक है एंड फिक्शन राइटर रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट स्टाइलिस्ट इनको कहा जाता है इनका जो कि फोकस इस स्टाइल के ऊपर था ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टाइल इज फर्स्ट इन द मोस्ट Often reprinted book जो है वो स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रिनेसा रिवाइज हुई थी इस नाम के साथ द रिनेसा स्टडीज इन आर्ट एंड पोइट्री तो रिनेसा पे इन्होंने अपना बुक लिखी इन्होंने अपना थीसिस एक जनरेट किया और सब टाइटल था उसका स्टडीज इन आर्ट एंड पोइट्री ठीक है इन विच ही आउटलाइन हिज अप्रोच टू आर्ट एंड एडवोकेटेड एन आइडियल ऑफ द इंटेंस इनर लाइफ तो ठीक है वहां से इनको क्या इनको समझ आई एक आर्ट के ऊपर इन्होंने नई एक अप्रोच डिवेलप की ग्रीक के फलसफा को मिला के और रेनेसा की प्रैक्टिस को देख कर और इन्होंने एक नई सोच डेवलप की लिटरेचर के अंदर वो लेके आए एक नई चीज और वो था आइडिया आइडियल ऑफ इंटेंस इनर लाइफ जो है एंड वॉज टेकन बाई द मैनी एज ए मैनिफेस्टो स्टेटिसम और इनका ये वर्क जो है ना रेनेसा स्टडीज इन आर्ट एंड पोइट्री इज रिगार्डेड एज ए मैनिफेस्टो यानी मैनिफेस्टो आपका तो वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी तहरीक के प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो उसके मीनिंग्स होते हैं कि है क्या वो चाहते क्या हैं और उनके क्या असूल और जवाब देते हैं उनके तो जैसे कि लिरिकल प्रेफिस टू द लिरिकल बैलेड जो है ना उस प्रेफिस को मैनिफेस्टो समझा जाता है रोमांटिक मूवमेंट का इसी तरह रेनेसा द स्टडीज इन नॉर्थ एंड पोइट्री ये वाली जो बुक है वाल्टर पैटर की इज रिकॉर्डेड एज दैनिफेस्टो ऑफ द स्टेटिस प्लेयर द वॉच वर्ल्ड इनका वॉच वर्ड है प्लेयर ठीक हो गया पिछलो से थोड़ा सा ये फर्क यहाँ पे आपको नजर आ गया होगा उनका वॉच वर्ड था ब्यूटी हाल तो ये भी ब्यूटी और प्लेयर काफी इंटर रिलेटेड है प्लेयर ब्यूटी से मिलेगा डेफिनेटली लेकिन वॉच वर्ड इनका क्या फोकस इनका ब्यूटी होगी तो यकीन प्लेयर होगा लेकिन फोकस प्लेयर के ऊपर क्योंकि इनका थोड़ा सा आप कंसेप्ट आगे से देखें क्योंकि ये कहते हैं कि पेन में भी प्लेयर हो सकता है पेन में भी प्लेयर हो सकता है और अगली मेनस में भी ब्यूटी हो सकती है तो ये थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन आप आगे चल के दूर होगी दे बिलीव दैट ऑल थीम्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पोइट्री तो ये कहते थे कोई थॉट कोई थीम नहीं होना चाहिए पोइट्री का क्या थीम हो सकता है कुछ भी नहीं तो जितने भी आइडियाज हैं सो नो आइडिया कोई थीम नहीं है एक्सक्लूड कर दें उन्हें एक्सेप्ट द रिकॉर्ड ऑफ द फ्यू डीपली मूविंग मूवमेंट ऑफ द पैशन एंड सैडनेस ऑफ द इमोशनल एक्सल्टेशन एंड डिस्ट्रेस हाँ जो एक्सट्रीम फीलिंग होती है क्योंकि इनका नजरिया था कि जिंदगी को एक्सट्रीम लेवल पे जाके एंजॉय करना चाहिए एक्सट्रीम लेवल पे जाके तो हर तरह के जो पैशन होंगे जिनमें शिद्दत पाई जाएगी चाहे वो सैडनेस ही क्यों ना हो चाहे वो एग्जल्टेशन हो या चाहे वो डिस्ट्रेस ही क्यों ना हो तो फिर वो टॉपिक हो सकता है वो सब्जेक्ट मैटर हो सकता है लिटरेचर का ठीक है दिस शॉर्ट थीम्स फ्रॉम प्लेयर्स विच द वर्चुअस फो बिट जिनको वर्चुअस जो है वो फॉबिट कर देते हैं ऐसे को मना कर देते हैं ऐसे प्लेयर्स को ये उधर वहां से भी प्लेयर लेना चाह रहे हैं एन इनफ्लिक्टेड एग्निज अपॉन देम सेल्फ टू अचीव परफेक्शन वहां तो 
इनका फोकस क्या है चाहे वो एग्नी हो चाहे वो पेन इंटेंस लेवल पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर परफेक्शन ऑफ द फॉर्म होनी चाहिए तो दे फाउंड दिस कंसेप्शन नॉट ओनली इन द स्टडी ऑफ द फ्रेंच मॉडल्स जो हमने पहले अभी जिक्र किए हैं बाडले रिका और दूसरे उनके साथ है बट इन द क्रिटिकल वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड रिपेट एंड देयर एडहेरेंस टू दिस सेल्फ इंपोज्ड लिमिटेशन सेपरेट्स देम फ्रॉम द अर्लियर इंग्लिश रोमांटिसिज्म एंड फ्रॉम प्री रेफलाइट वर्ड्स तो आप इनको अलग कहां से करना है बारीक है इनमें फर्क करना इतना आसान नहीं होगा थोड़ा सा आपको क्लोजली बात सुननी है समझनी है इसका जवाब आपने देना कि ये किस तरह से रोमांटिसिज्म से अलग होंगे कहां पे ये जाके प्री रेफलाइट से भी अलग हो जाएंगे सो so, अभी इस पे और हमारा इंट्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा ताकि हम डीपली अंडरस्टैंड कर लें फिर इनकी मेजर ऑथर्स उनके मेजर वर्ड्स को देखते हैं सो पैशन अभी मैंने जो टाइटल ऑफ स्लाइड सिलेक्ट किया था दैट इज पैशन प्लेयर एंड फॉर्म ये उनका फोकस है पैशनेट होना चाहिए प्लेयर आना चाहिए और पैशंस को इन्होंने जो है वो फॉलो करना है यहाँ पे आप देखिए इमेजिनेशन को नहीं जो रोमेटिसम कम होती थी इमेजिनेशन को फॉलो करना है या इससे पहले हम देख रहे थे ब्यूटी ब्यूटी होनी चाहिए बस नहीं ये कहते हैं पैशन होना चाहिए पैशन के साथ प्लेयर एंड फॉर्म जो है वो परफेक्ट आपने प्रिपेयर करना है नॉट इंटेलेक्ट जो चीजें नहीं होनी चाहिए इंटेलेक्ट कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कोई मीनिंग नहीं रखती इनके लिए कोई आइडिया की कोई अहमियत नहीं है इनके यहाँ फॉर्म की अहमियत है और कोई फिलोसफी अहमियत नहीं रखती एज फार एज फिलासफी फॉर ह्यूमैनिटी से ये खास तौर इस फिलासफी के ये मतलब है खुद भी जाहिर जाहिर एक फिलासफी तो ये है एक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है लेकिन ये कह रहे हैं कि पोइट्री का पर्पज नहीं है कि वो फिलासफिकल डिस्कशन करे ये इसका पर्पज है यहाँ तो इस डिनाइल ऑफ आइडिया नहीं है कि इंटेलेक्ट भी होती है लेकिन वो मैथ में जाहिर यूज होगी वो कहेंगे आइडिया भी होता है ठीक है वो हिस्ट्री और फिलासफी डील करे और फिलासफी होती है ठीक है वो बड़े बड़े आइडियाज करे लेकिन पोइट्री का क्या काम है पोइट्री का काम है ब्यूटीफुल फॉर्म क्रिएट करनी है एक परफेक्ट फॉर्म जिससे आपको प्लेयर मेरे और उसके अंदर आप पैशन जो है ना वो उसको सब्जेक्ट मैटर बना सकते हैं सो स्विन बर्न जिनका लास्ट टाइम हमने मैंशन किया था हैड ऑलरेडी बिन सब्जेक्ट टू दिमिलर इंफ्लुएंस बट ही हैड वाइडर इंटरेस्ट स्विन बर्न यहाँ पे बड़ा आपको ना क्लोज मिलेगा आप ये सारी बातें उसमें भी आपको ऐसे लग रहा है बट ही हैड अ वाइडर इंटरेस्ट कहते हैं एंथ्यूजियजम फॉर द मीडिवल लेजेंड्स फॉर एल्जीबीथन ड्रामा एंड इज लव ऑफ लिबर्टी एंड हेटर फॉर टेरिनी ठीक है उसके अंदर वो शैली वाले थोड़े कॉन्सेप्ट मिलते हैं कि वो हेट करते हैं टेरिनी से लिबर्टी से लव करता है एल्जीबीथन ड्रामा को पसंद करता है मीडियबल लेजेंड को सब्जेक्ट मैटर भी तो उसका देखे ना मीडियबल जो है वो लेजेंड्स हैं और और भी आपने उसकी इडियोसिनक्रेटिक एलिमेंट्स हमने देखे थे कुछ सो बट द डेकेंड एंड ऑन द अदर हैंड वर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ग्रेट सब्जेक्ट कोई मिडल एजेस से नहीं इंटरेस्ट नहीं है ठीक है कोई एलिजबिथन ड्रामा से इंटरेस्ट नहीं है कोई टेरिनी और लिबर्टी और इस तरह के कोई कोई जो है ना कोई स्लोगन नहीं है इनके पास ग्रेट सब्जेक्ट या कोई थीम कोई आइडिया नहीं है जिसको ये फॉलो कर सो दे आर द आइडिया लेस दे आर द थीम लेस पीपल सब्जेक्ट है ही नहीं जस्ट पैशन एट जो है ना वो फॉलोइंग है प्लेयर सो दे शोड एंगजाइटी अबाउट द राइट वर्ड एंड अबाउट वाउल एंड द कॉन्सेंट एंड द पैटर्न और उनकी एंगजाइटी क्या है उनकी टेंशन क्या है जब वो लिख रहे हैं उनकी पोइम में क्या होना चाहिए राइट वर्ड आना चाहिए उनको डिक्शन पे बड़ी फिक्र रहती है एंड अबाउट वाउल साउंड कैसे साउंड कैसे चलेंगी कॉन्सेंट पैटर्न क्या होगा सो दे आर फोकस इज अबाउट फॉर्म पैशनेटली फो उस पर फोकस कर रहे हैं और एक चीज पे अगर वो किसी चीज पे सब्जेक्ट मैटर बना रहे हैं वो है इमोशंस और वो भी इंटेंस फीलिंग जो है मोर ओवर दाइज द पैशन रादर दैन द इंटेलेक्ट सो पैशन जो है ना वो इनका उस पर फोकस है इनका इंटेलेक्ट पर नहीं सो पैटर इन इज ऐसे ऑन द प्री रेफ लाइट एंड अब ऑल इन इज कंक्लूजन टू द स्टडीज इन दैड गिवन ए डबल सजेशन विद्रेटली तो पैटर के जो ऐसे हैं या पैटर का जो वर्क है उसकी थॉट है असल में वही तो मैनिफेस्टो है इनका और वहीं से मुतासर होके एक ग्रुप बनता है सो नो मोडलिटी ओनली प्लेयर एक नई अभी भी आपको समझ नहीं आई हम उसको सम कर सकते हैं नो मोडलिटी ओनली प्लेयर ठीक है अब नो एथिकल डायमेंशन था आपको पता लास्ट में लेकिन उनका फोकस था ब्यूटी के ऊपर उनका फोकस थोड़ा सा 
चेंज है अल दो ब्यूटी दायरे रहेगी तभी प्लेयर आएगा फर्स्ट देयर कंपनीज लाइफ एंड इनएविटेबल मॉर्टैलिटी लाइफ और एम आपको पता है इसने खत्म हो जाने मॉर्टैलिटी लाइफ एंड डेथ इज क्लोज क्लोजली रिलेटेड है आज जिंदगी हम कहते हैं बल्कि मौत की अमानत है सो द अनडिफाइनेबल टेंट ऑफ द डेथ इज अपॉन ऑल थिंग्स एंड सेकंडली आउट ऑफ लाइफ मे बी सी सम फ्यू मोमेंट्स ऑफ द डीप पैशन ठीक है तो मॉर्टैलिटी तो है ही है ना तो डेथ डेथ ऑफ अब ऑल ऑल थिंग्स थिंग्स है आपको पता है श्योर है कि हर चीज का डिमाइज हो जाएगा हमने एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं ग्रेजुअल हर दिन के साथ हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं सो आउट ऑफ लाइफ दे सी सम फ्यू मोमेंट्स ऑफ द डीप इमोशन अगर देखा जाए तो पूरी जिंदगी में हमारे पास चंद वो चंद लम्हात होते हैं अगर जिंदगी को पैशन के रो में देखा जाए तो पैशन में हमें कुछ इमोशनल इंटेंस लम्हात होते हैं जो जिंदगी को मीनिंग देते हैं या हाईली कोई इंटेलेक्चुअल एंडवर होती है या कोई बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल एक एफर्ट करते हैं तो वो आप काउंट करते हैं अपने या इंटेंस पैशन को याद रखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर द पॉइंट्स बिलोंगिंग टू द स्थेटिक मूवमेंट अटेम्प्टेड टू एक्सप्रेस इन मोस्ट ब्यूटिफुल मैनर सच मूड्स ऑफ प्लेयर एंड पेन और वो जो खास इंटेंस बाउट्स होती हैं इंटेंस जो फिट्स पड़ते हैं ना इंसान को पैशन के तो अभी भी हम अगर लाइफ के पीछे जाएं और हमें कुछ दस वाकत चुनने हो तो ये उनमें मोस्टली हमारे वो वाकत हम अपनी लाइफ से चुनेंगे अगर इनके नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है ये ठीक कह रहे हैं अब लाइफ में मैं तो वही दस वाकत चुनूंगा जहाँ पे वो पैशन की वजह में सिर्फ मुझे याद आ रहे हो मेरे इमोशनल अटैचमेंट सो द पॉइंट बिलोंगिंग टू द स्टेटिक मोमेंट कह रहे हैं कि वो जो इंटेंस डीप फीलिंग और पैशन के का टाइम है ना वो उसको एक्सप्रेस करना ही पोइट्री The poets belonging to the static moment attempt to express in the most beautiful manner such moods of the player. So beautiful manner में भी beautiful form create करनी है जहाँ intense player या intense pain हो या intense suffering हो या intense happiness. वे तो सारी में वो कहेंगे static player मिलते हैं हमें. इसलिए तो हम जो है वो ये सारे passion से गुजरते हैं. Actually हम enjoy करते हैं इसमें सारे हर किस्म के जो हमारे emotions. and for their own sake without any extraneous motive conveying any moral to kisi bhi poet ka koi moral nahi hota koi principle nahi hota poetry ka aesthetic moment ke tahat balki ek hi principle hai wo hai player jo hai wo pain ke lamhat ko player ke lamhat ko intense feeling of life jahan pe shiddat ke sath zindagi apna ehsaas dilati hai us tarah ki shayari ki jaye ye un lamhat ko catch kiya jaye So worshippers of the beauty, ये भी यहाँ पे वो मैंने बताया था ना दोनों में आपको कुछ ना कुछ कामने भी मिलेगा और कुछ ना कुछ अलग मिलेगा. In fact, they were pitted against all conventional morality, rebelled against established social norms. इनके जो poet है ना ये बिल्कुल society से टकरा गए थे, फिर उन्हें बगावत कर दी थी. और खास तो फिर जो conventional morality थी कि what is good and what is right, जिसे हम कहते थे ना decent, ये behaviour decent होता है. तो इन इनको उन्होंने नाम दिया decadent. तो जो डिसेंसी खो चुके हैं जिनमें जिनके कोई मॉरल प्रिंसिपल है ही नहीं जिनका कोई अखलाकी म्यार है ही नहीं तो आप उस बंदे को कहते हैं सो दे रिबेल्ट अगेंस्ट द सोशल एंड मॉरल लॉज स्पेशली जो सोसाइटी के कन्वेंशन थे उन्होंने हवा में उड़ा दिए और जो मॉरल लॉज थे वो उसको खत्म कर दिया इसमें बड़ा एक पोइट अभी आ रहा है आप उसको जानते ही होंगे दे न्यू नीदर फिलोसफी नॉर रिलीजन इनके लिए कोई फलसफा नहीं कोई मजहब नहीं इनका बट वर दर्शिपर ब्यूटी फॉर इट्स ओन से ठीक है किसी मकसद के साथ नहीं वर्शिप ब्यूटी फॉर इट्स ओन से देयर ऑब्जेक्ट वॉज टू अफोर्ड द रीडर्स मियरलीस्थेटिक प्लेयर कह रहे हम तो हम तो आपको क्या दे सकते हैं पोइट्री लिख कर वो है कि हम आपको एस्थेटिक प्लेयर देंगे हम आपको चौंका देंगे हम आपको इंटेंस फीलिंग देंगे वो फीलिंग देंगे जो आप शायद अवॉइड करते रहे हमेशा और वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे so they were also so no morality only player worshippers of the beauty thing no philosophy no religion just worship of beauty player and passion so is me sabse bada jo naam hai wo aske wild ka hai was born in 1856 and 1900 and death hoti hai aske wild ka play jo hai wo shayad hi koi bachcha ho jaise na padha ho importance of being an asalan padha ho so aske wild was the first to come under the influence of the art ye सबसे लीडिंग बड़े वो शायर हैं जो इस मोमेंट में 
लीड कर रहे हैं इसको और वाल्टर पैटर के नजरियात के तहत उन्होंने पोइट्री की दो इस अर्ली पोइम्स ही हैड डेल्ट विद द रिलीजियस एंड द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इन न्यू हेलन ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द वाटर पोइट शुरू की कुछ नज़मों में हमें उसकी एक्सपीरियंसेस मिलती हैं स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्सपीरियंसेस आस्कर वाइल्ड में मिलेंगे लेकिन वो जब उन्होंने ये पोइम लिखी है द न्यू हेलन तो बस यहां से फिर एक हेलन का नया जिक्र अब स्टार्ट हो गया न्यू हेलन से आप समझ सकते हैं कि न्यू टाइप ऑफ पोएट्री जो है शुरू है उसके बाद अगला देखिए इन द गार्डन ऑफ इरोज ही रीअफर्मड हिज बिलीव दैट द परसूट ऑफ द ब्यूटी इज द ओनली डिजायरेबल फॉर्म ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी का कोई डिजायरेबल फॉर्म है कोई काम की बात है ना इंसान की जिंदगी में आस्कर वाइल्ड के मुताबिक वो है परसूट ऑफ ब्यूटी सो इनकी जो पोएम है द गार्डन ऑफ इरोज इरोज और थेनाटोस वो जो ये लाइफ फोर्स को कहते हैं ना गॉड ऑफ जो सेंसुअस प्लेयर है उसको इरोज कहते हैं like the pre raphaelites he also appointed out that the modern civilization opposes this ideal ab inka problem ye tha ki jo society thi jo modern civilization thi jo victorian abhi period tha unhone to sar pakad liya hoga na is tarah ki writing jab unke samne aayi hongi to jaise unhone pre raphaelite ke khilaf baatein ki hongi bilkul aesthetics ne to wo band bhi tod diye theek hai to in the short poem pantheia Wild almost gives a paraphrase of Pater's aesthetic creed. Or Pantheon, we go and, and in this poem, if we see the Garden of Heroes, New Helen, so and Pantheon, the Walter Pater, the Epicurus, the mix of the images, here you see the images in full swing. In full swing. After that, we have the rest of the drama. This is the Oscar Wilde. You have seen the drama. They have written differently. बिल्कुल टर्न ऑफ द सेंचुरी हो रहा था उसमें लिखे उसके बाद है जी अर्नेस्ट डॉसन जो दूसरे हमारे पास आते हैं अर्नेस्ट डॉसन सिंबलाइजेस इन हिज वर्ड द स्टैटिक मोमेंट ऑफ द 1890s वो जो 1890s की जो स्टैटिक मोमेंट थी वाटर पैटर्न थॉट्स थे असर वर्ल्ड की प्रैक्टिसेस थी तो डॉसन ने बिल्कुल वही चीजें फॉलो की सो फॉलोइंग पैटर्न्स आर्टिस्टिक प्रिंसिपल्स he recorded in his poetry the moments of the sensation to the utter exclusion of all moral and philosophical facts just inhone bhi apni poetry mein wahi cheez rakhi moments of sensation yahan pe exclude kar diya inhone morality ko aur philosophy he dealt mainly with the theme of brevity of life ki zindagi bahut mukhtasar hai aur hame isko intensely is hame jeena chahiye isko and the fading of the things that once were beautiful तो ये ये इस तरह से मतलब बात करेंगे ब्रेविटी ऑफ लाइफ और फोकस क्या होता है इंटेंस पैशन और फीलिंग और चीजें खत्म हो रही हैं तो ब्यूटी को ये एडमायर करते हैं हिज सनरा होल्ड्स प्री एमिनेंट प्लेस इन हिज वर्क मेनली ऑन अकाउंट ऑफ द स्वीट मेलोडी ऑफ इट्स वर्क तो इसमें मेलोडी है इसमें म्यूजिक है एक स्वीटनेस है और फॉर्म पे ज़ाहिर फोकस होगा इंटेंस पैशन के ऊपर स्टैटिक प्लेयर देगा ये भी सेनरा जो है आप इसकी पॉइंट देख सकते हैं सेंट्रल पोइटिक थीम इज द मोस्ट प्रोफाउंडली ट्रीटेड इन nuns of the perpetual adoration next work in the sanra ke baad nuns of the perpetual adoration knowing that the world is wild and passionate and the rose of the world will fade theek hai wahi brevity of life or fading of the things theek hai death ka jo theme hai aur life ka intense feeling ka so dawson ka ye jo aapko do bade kaam hai sanra and the nuns of the perpetual adoration उसके अलावा कुछ ज्यादा बड़े पोइट नहीं माइनर पोइट्स इनके साथ थे लियोनल पिकॉट जॉनसन लियोनल जॉनसन वाज एन एसोसिएट ऑफ द ऑस्कर वाइल्ड एंड द डॉसन हु क्रिएटेड द स्टैटिक पोइट्री ऑफ द 18th एंड 19th इन्होंने भी स्टैटिक पोइट्री लिखी है और रिमार्केबल नहीं है जैसे सिर्फ नाम के तौर पे हम इनको दे ले देख लेते हैं ऑस्कर वाइल्ड का एसोसिएट था फॉलोअर था आर्थर साइमंस एंड नेक्स्ट टू द डॉसन द मोस्ट कंसिस्टेंट फॉलोअर ऑफ द स्टैटिक मोमेंट वाज आर्थर साइमन दो ही डिड नॉट पोजेस uh the unfaltering artistic profession of the dawson's poetry so arthur simons and leo leonel packet johnson hai bas inka naam aap saath rakh le waise to do hi hamare paas poet aate hain arnes dawson aur oscar wilde uske baad jaise humne kaha tha na teesra part ek iska banega chhota sa kehte hain yahan number 3 nam de dete hain isko that is the other poets of the later period ये जो पोइट है 
another important part of later between and where you pack more meredith and hardy both the last two are better known as novelist uh, meredith or hardy jo hai zyada naam ko aap unko as novelist hai lekin ye jo teen naam hai inhone bhi poetry ki hai aur ye us tarah se associate nahi karte hain static moments ke sath bhi nahi karte pre reflect ke sath nahi karte lekin later victorian एज में हम इनको देख सकते हैं और लेकिन इनकी पोइट्री उनसे चूंकि मैच नहीं करती इसलिए हम इसको सेपरेटली एक नजर डालेंगे और इसमें थॉमस हार्डी को देखते हैं जो लीडिंग पोइट है ही वाज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड द पोइट यकीन है आप लोगों ने इनका वर्क जो है वो पढ़ रखा है अ विक्टोरियन रियलिस्ट इन द ट्रेडिशन ऑफ द जॉर्ज एलियट ये तो एक रियलिस्ट थे जॉर्ज एलियट की तरह ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बोथ इन हिज नॉवेल्स एंड हिज पोइट्री बाय द रोमांटिसिज्म including the poetry of the william wordsworth to khaas taur pe ye poetry mein jis cheez ko pasand karte hain wo wordsworth ki poetry hai aur romanticism ko like karte hain so he was highly critical of the much in the victorian society especially on the declining status of the rural people in the bed aur khaas taur pe ye bahut highly critical the bahut strong criticism kiya apne novels ke andar bhi aur poetry ke andar bhi victorian jo society hai aur unka jo decline hai rural जो डिक्लाइन है खास तौर पे सच एज दो साउथ वेस्ट इंग्लैंड जहाँ के ये रहने वाले थे और वहां का जो सोशल फैब्रिक है उसमें उसमें जो तब्दीलियां आ गई हैं मॉडर्निटी की वजह से और जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको भी इन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया जो जो आम आदमी जो है वो सफर करता है सोशल स्ट्रक्चर की वजह से mentor of the georgians been ko kaha jata hai while hardy wrote poetry throughout his life and regarded himself primarily as a poet his first collection was published until 1898 initially he gained fame as the author of the novels such as the far from madin crowd bahut zabardast kaam hai the mayor of the castle bridge padne wali cheez hai bega hain ho jayenge isko padh ke and the best of the devils aapke syllabus mein hi hoga and the jude the obscure During his lifetime, Hardy's poetry was acclaimed by the younger poets, particularly the Georgians who viewed him as a martyr. Mentor, इनको बाद में consider किया गया. आगे जब हम जाएंगे ना modern age में तो Georgians group आएगा. वो Hardy की style और poetry को follow किया करते थे. So Thomas Hardy को अगर as a poet देखें, तो greatest work इनका है the Dynast, written in the form of an epic. Dynast. In his words, sometimes he is in prosaic as words, but in his later poetry. He gives a true picture of the human experience with a queer sense of super reality. In me, I have a lot of hard kind of reality. Meaning, it's very fatalist. Reality is even going further. Moments of the vision. The title of the one of the volume, I have just published. It's Moments of Vision. Various remarks in an apt description of his poems as a whole, because most of them give vision of the emotion. After his death, his poems were lauded by the Ezra Pound, W. H. Auden, and Philip Larkin. In co, bad me, both admired. Kya gaya? एजरा पाउंड की तरफ से खास तौर पे हार्डन की तरफ से लार्किन की तरफ से आगे जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एज में हम जाएंगे तो हार्डी एडमायर होगा तो इनका वर्क जो है डायनेस्ट मोमेंट ऑफ विजन है और एक सुपर रियलिस्ट हैं और सोशल क्रिटिक थे वर्ड्स वर्थ